Kawiarnia Naukowa Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała w ramach projektu SICAFE spotkanie dla prawie 50 nauczycieli z ponad 30 miejscowości, instytucji z całej Polski. W ciągu dwóch miesięcy zorganizują oni oranżerię naukową w formie różnych form dyskusji i potem pod koniec maja spotkają się na finałowej wielkiej oranżerii naukowej. Dyskutowanie. Dyskutowanie jest bardzo ważne. E, chociażby dlatego, że niewiele ludzi to potrafi. E, w związku z tym wydaje nam się, że warto uczyć ludzi, jak to robić już od najwcześniejszego momentu, kiedy, e, kiedy można. E, w związku z tym proponujemy naszym uczniom w szkole i w ośrodkach pozaszkolnych, e, żeby mimo zajętego harmonogramu i mimo ogromnej ilości zajęć, e, żeby poświęcili e, chwilę, żeby się przygotować do dyskusji z nami żeby pomyśleć nad, głębiej nad rzeczami, które ich interesują, zarówno stricte naukowymi, jak i niekoniecznie, po to, żeby mogli się razem spotkać, porozmawiać, porozmawiać w sposób kulturalny, uporządkowany, żeby być może dojść do jakichś wniosków i żeby się dobrze bawić. I oranżerie właśnie temu, temu służą i wydaje mi się, że jest to bardzo dobry projekt, który mam nadzieję będzie angażował coraz więcej ludzi. Oranżerie naukowe są jakby dzieckiem kawiarni naukowych. Kawiarnie naukowe w Europie rozwinęły się w bardzo silny ruch mniej więcej 10-15 lat temu. W Polsce prowadzimy pierwsze kawiarnie od 12 lat. Idea kawiarni naukowych dla ludzi, no raczej dorosłych, polega na tym, żeby w bardzo nieformalnej atmosferze móc się spotkać z kimś, kto jest naukowcem i kto potrafi mówić o problemach naukowych językiem dla wszystkich zrozumiałym i takim rozszerzającym wiedzę właśnie raczej w horyzontalnie niż pionowo. To się sprawdza. Przychodzi pewna grupa ludzi zmieniających się w zależności od tematu i te spotkania są miłe i pouczające. W przypadku kawiarni naukowych spotkałam się wielokrotnie z wdzięcznością ludzi starszych, którzy mówią, że dla seniorów w Polsce jest mało propozycji, ale ja myślę, że dla juniorów w Polsce też jest mało propozycji e, takich rozwijających, uczących społecznego zachowania i dlatego mam nadzieję, że oranżerie naukowe w jakoś się też rozwiną i będzie z tego, będziemy mieli z tego pożytek.